সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোমরা জানো তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টিতে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে এর মধ্যে অধ্যায় তিন চার পাঁচ ও ছয় এই অধ্যায়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজ আমি তোমাদের সাথে পাঠ্যবইয়ের অধ্যায় চার অর্থাৎ ওয়েব ডিজাইন ও এস এবং অধ্যায় ছয় অর্থাৎ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এই দুটি অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকস কমন মিস্টেক্স এবং সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর লেখার পদ্ধতি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো তোমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে চলো তাহলে শুরু করা যাবে অধ্যায় চার অর্থাৎ ওয়েব ডিজাইন ও এস এই অধ্যায়টির যে গুরুত্বপূর্ণ টপিকসগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ওয়েব পেজের ধারণা ওয়েবসাইট ওয়েব প্রকারভেদ আইপি অ্যাড্রেস ডোমেন নেম সিস্টেম বিভিন্ন প্রকার ওয়েবসাইটের কাঠামো এস টি এম এলের ধারণা ও গঠন স্ট্রাকচার এস টি এম এলের বিভিন্ন ট্যাগ পরিচিতি এবং এগুলোর সাহায্যে ওয়েব পেজ তৈরি করা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ট্যাগ হল বি আই ইউ ও এল ইউ এল টেবিল আই এম জি এ ইত্যাদি এবং আরও রয়েছে ওয়েব পেজ ডিজাইন ও পাবলিশিং সম্পর্কে ধারণা চলো এবার জেনে নেই যে অধ্যায় ছয় অর্থাৎ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এই অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সকল টপিক ডিবিএমএস ও আর ডিবিএমএস এর ধারণা কাজ ও ব্যবহার রিলেশনশিপের ধারণা প্রকার ভেদ সম্পর্কে বর্ণনা ডেটাবেস ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ডেটা টাইপ ও ইন্ডেক্সিং সম্পর্কে বর্ণনা ডেটা সিকিউরিটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা চলো এবার একটু দেখে নেই পরীক্ষার খাতায় তোমরা সাধারণত যে ভুলগুলো করে থাকো প্রথমত এস টি এম এল কোড লেখার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ট্যাগ না লেখা বা ট্যাগের বানান সঠিক না থাকে শুরু ট্যাগ ঠিক থাকলেও শেষ ট্যাগ ঠিক থাকে না এবং ট্যাগ অ্যাট্রিবিউট ও ভ্যালু সঠিকভাবে লিখতে সমস্যা হয়ে থাকে কলাম স্প্যান এবং রো স্প্যান নির্ণয় ঠিক মতো না করা এবং সেই অনুযায়ী ট্যাগ লিখতে সমস্যা হয় এবং ডেটাবেজের ক্ষেত্রে ডেটাবেজের রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে সঠিক রিলেশন বের করতে সমস্যা করে থাকে এবার আমরা দেখে নিই একটি সৃজনশীল নমুনা প্রশ্ন তোমরা প্রশ্নটি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এবং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরটি কিভাবে দিবে সে সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু টিপস দিচ্ছি জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে সংজ্ঞা নিচ থেকে বানিয়ে না লিখে বই থেকে গোছানোর সংজ্ঞাটি লেখাই উত্তম অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অংশটুকু উল্লেখ রেখে দুটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে উত্তর করতে পারলে ভালো প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্দীপকটি ভালো করে পড়ে ও বুঝে যে বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা বা বিশ্লেষণ বা মতামত প্রদান করতে বলা হয়েছে তা লিখতে হবে এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে শিক্ষার্থীরা তোমাদের সুবিধার জন্য আরও কতগুলি টিপস দিচ্ছি যেমন পার্থক্য সুবিধা অসুবিধা বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি জাতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রতি এক নম্বরের জন্য অন্তত দুটি পয়েন্ট লেখার চেষ্টা করবে এস টি এম এল কোড লেখার ক্ষেত্রে ইন্ডেন্টেশন অনুসরণ করা উত্তম এছাড়া রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে রিলেশন তীর চিহ্ন দিয়ে অবশ্যই দেখে দিতে হবে প্রিয় পরীক্ষার্থীরা আজকের এই পর্বে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো সে মোতাবেক তোমরা যদি প্রস্তুতি নাও আশা করি এই অধ্যায়গুলো থেকে যে প্রশ্ন আসবে সেগুলো খুব সহজেই তোমরা উত্তর করতে পারো আজ এখানেই শেষ করছি তোমরা ভালো থেকেও সুস্থ থেকে